ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పదం ఒకటి ఉంది ఇదే ఉపవాసం ఉపవాసం తలకు లాభాలేమిటి నష్టాలేమిటి ఆయుర్వేదం ఉపవాసానికి సంబంధించి ఎలాంటి విషయాలు చెప్పింది ఆయుర్వేద దృక్పథం ఏమిటి అన్నిటికీ మించి ఒకవేళ మీరు ఉపవాసం చేయాలనుకుంటే ఎలా చేయాలి ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి మరీ మరీ ప్రత్యేకంగా తెలుసుకోబోతున్నాం మిత్రులరా నమస్కారం నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ మధ్య ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నటువంటి విషయం ఇది ఇదే ఉపవాసాలు ఉపవాసం తాలూకు లాభాలు నష్టాలు అసలు సమగ్ర సమాచారం ఈ మొత్త వివరాలు మనం తెలుసుకున్నాం చూడండి ఒక క్రమం ప్రకారంగా ఉపవాసం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా గొప్ప ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఇది ఈ మధ్య ఇటీవల కాలంలో సాక్ష్యాధారాలతో సహా రుజువైంది వైద్య పరిశోధన రంగం బలంగా దీన్ని బిలీవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది దీనిపైన ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి అధ్యయనాలు కానీ లేకపోతే ఈ కొత్త విషయాలను వెలుగులోకి తెచ్చేటటువంటి అంశాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటున్నాయి నిజానికండి ఉపవాసం ఈనాటిది కాదు ఈ అనాది అలవాటుని ఇప్పుడు శాస్త్ర పరిశోధనలు రీసెర్చ్ చేస్తున్నాయి అంటే రీసెర్చింగ్ అంటారు దాన్ని అంటే మళ్ళీ వెతుకుతున్నాయి ఉపవాసం ఒంటికి మంచిదని లంఘనం పరమ ఔషధం అని చాలా కాలంగా మనం వింటూనే ఉన్నాం మూడు పోట్ల అంటే ముప్పుట్ల సృష్టిగా తినేటటువంటి వాళ్ళకంటే అర్ధాకలితో ఉండే వాళ్ళకి ఆయుర్దాయం ఎక్కువని మనం చెప్పుకోవటం తెలిసిందే మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కూడా మన తాతలు ముత్తాతలు వీళ్ళందరినీ గమనించినప్పుడు అయితే ఆధునిక శాస్త్ర పరిశోధనలు కూడా క్రమేపి ఈ భావనకి బలం చేకూరుస్తున్నాయి ఇది మంచి ఆసక్తికరమైన విశేషం రోజులోనూ వారంలోనూ అప్పుడప్పుడు ఒక క్రమం ప్రకారం ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఒక క్రమం ప్రకారం కొన్ని గంటల పాటు ఆహారాన్ని తీసుకోకుండా ఉపవాసం ఉండటం వల్ల శరీరంలో ఎన్నో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని అలాగే జబ్బులు తెచ్చిపెట్టేటువంటి దుష్ప్రభావాలు కూడా తగ్గుతున్నాయని పరిశోధనలలో ఇటీవల తేలింది దీన్ని వైద్య పరిభాషలో ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లేదా ఐఎఫ్ అంటున్నారు అప్పుడప్పుడు చేసేటువంటి ఉపవాసాలు అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల శరీరంలో ఎన్నో గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పులు వస్తాయని పరిశోధనలలో తేలింది అయితే ఈ సందర్భంగా అసలు ఆయుర్వేద దృక్పథం ఏమిటి ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది ఇది తెలుసుకుందాం చూడండి ఉపవాసాన్ని నిర్వచించాలంటే ఉపవాసం అంటే ఏమిటి అంటే ఉపవాసం అంటే మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి తినటాన్ని మానేస్తారు ఇంటర్నేషనల్గా ఎందుకు చేస్తారు ఇది అంటే ఉపవాసం వైద్యపరంగా దీనికి కొన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అంటే ఇది దీన్ని చేయటం వల్ల అనేక మార్పులు శరీరంలో జరుగుతాయి అలాగే మతపరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి విశ్వాసాలు కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి మెడిసిన్ టు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్ అంటే ఇదే ఆయుర్వేదంలో ఆయుర్వేదం అందరికీ తెలిసిందే ఆయుష్ని గుర్చి తెలిపేటువంటి నాలెడ్జ్నే ఆయుర్వేదం అంటారు పురాతన వైద్య విధానం ఉపవాసాన్ని ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఆశించి సూచించింది అంటే రకరకాల ఆహారాలని రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవటం దీంట్లో ముఖ్యమైంది ఉపవాసం తాలూకు సూత్రం ఏంటంటే దీనికి అగ్నికి సారూప్యం ఉంది చూడండి ఇక్కడ అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ ఒక చెక్క దొంగ కాలుతూ ఉంది ఉజ్వలమైనటువంటి మంటలు వస్తూ ఉన్నాయి ఈలోపు ఆక్సిడేషన్ వల్ల పైనంతా కూడా బూడిద పెరిగిపోయింది బూడిద ఎప్పుడైతే పెరిగిపోయిందో అప్పుడు క్రమంగా మంటలు తగ్గిపోతాయి మన ఆకలి కూడా అంతే మామూలుగా ఆకలి ఉజ్వలంగా ప్రజ్వలితో ఉంటుంది అయితే కొన్ని కొన్ని ఇంటర్నల్ అంశాల వల్ల ఆమం ఇలాంటి వాటి వల్ల క్రమంగా ఈ అగ్ని తగ్గుతుంది అంటే ఆకలి తగ్గుతుంది ఆకలి తిరిగి పెరగాలంటే ఆ బూడిద తీసేయాలి ఉపవాసంలో జరిగేది ఇదే అంటే ఇక్కడ జరిగేటటువంటి విషయం ఏంటంటే పాతపెత్త కఫాలు అనేటటువంటి బయోరెగ్యులేటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఇవి వ్యత్యస్తంగా మారినప్పుడు విషియేటెడ్ దోషాస్ అంటారు వీటిని దీంతో అజీర్ణక్రియ అనేది తగ్గిపోతుంది దీంతో అనేక జీర్ణ సంబంధ సమస్యలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి టాక్సిన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి ఆమం అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఉపవాసం తాలూకు ఫలితం ఏంటంటే ఈ జీర్ణ వ్యవస్థలో ఫుడ్ని మినిమైజ్ చేయటం ఫుడ్ని ఎప్పుడైతే మినిమైజ్ చేస్తామో అప్పుడు చిన్న చిన్న చిదుగులు వేస్తే అగ్ని ఎట్లా ప్రజ్వరెళ్తుందో అట్లా తిరిగి అగ్ని అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇది ఆయుర్వేద సిద్ధాంతం అంటే దీంతో ఆకలిని తిరిగి స్టిమ్యులేట్ చేయొచ్చు 
అలాగే శరీర మార్గంలో ఏదైనా అడ్డంకులు తయారైతే అవి క్లియర్ అవుతాయి ఎందుకంటే కొత్తగా ఫుడ్ వచ్చి పడుతూ ఉండదు కాబట్టి ఉన్నది పూర్తిగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి కాబట్టి ఇది అనారోగ్యాన్ని ఎదుర్కోవటానికి సహాయపడుతుంది ఇక్కడ ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఉపవాసానికి ముందు ఆ తర్వాత కూడా ఎలా పడితే అలా తినకూడదు ఇది ఆయుర్వేదం మరీ మరీ చెప్తుంది సంసర్జన క్రియ అంటారు అంటే క్రమంగా మళ్ళీ నార్మల్ డైట్కి వచ్చేయాలి అంతేగాని ఉన్నట్టుండి నార్మల్ డైట్ మొదలు పెట్టకూడదు అంటే ముందు తేలిగ్గా జనరేట్ ఆహారం తీసుకుంటూ అంటే ఉదాహరణకు బియ్యం పిండి వాటితో చేసిన జావ రాగి జావ ఇలాంటివి సంకటి ఇలాంటివి తీసుకుంటూ క్రమంగా మళ్ళీ మామూలు డైట్కి వచ్చేయాలి అసలు ఇక్కడ ఉపవాసానికి ఉత్తమమైనటువంటి బెస్ట్ టైం ఏమిటి అంటే ఆయుర్వేద ప్రకారంగా ఫిబ్రవరి చివరి నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి వసంతకాలం అంటే శిశిర్ ఋతు ఇది నిజానికి ఉపవాసానికి అనువైనటువంటి టైం ఎందుకంటే సూర్యుడి శక్తి పెరిగే కొద్దీ శరీరం తాలూకు ఆ స్వీయ తనకి తాను శుభ్రపరచుకునేటువంటి సామర్థ్యాలు అనేవి దానికి అనుగుణంగా కోరిలేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ కాలం నిజానికి సరైంది అయితే అవసరమైనప్పుడు ఏ కాలమైనా కానీ ఉపవాసం చేయవచ్చు ఇక్కడ ఇండివిజువలైజ్డ్ అప్రోచ్ అనేది చాలా అవసరం అంటే బాడీ కాన్స్టిట్యూషను అలాగే ఏ దోషం ప్రబలింది దాని ప్రకారంగా వాతమా పెత్తమా కఫమా ఏది బలీయంగా ఉంది వీటి కలియక ఏమిటి దీన్ని బట్టి ఆ ఉపవాసం తాలూకు తీవ్రతని సూచించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆయుర్వేదంలో ఈ దోషాలని సమతుల్యం చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం అంటే సత్వరజ స్తమస్సులు అనేటటువంటి మానసిక దోషాలు అలాగే వాతపిత్త కఫాలు అనేటువంటి శారీరక దోషాలు ఈ రెండింటి మధ్య సమన్వయం అనేది అవసరం అప్పుడు డీటాక్సిఫికేషన్ అనేది కరెక్ట్గా జరుగుతుంది అంటే ఈ జీవక్రియలో విడుదలైనటువంటి వ్యర్థాలు కొవ్వులు ఇవన్నీ కూడా దీంతో వెళ్ళిపోతాయి ఇది బరువు తగ్గడానికి దారితీస్తుంది అయినప్పటికీ విపరీతమైనటువంటి ఫాస్టింగ్ అంటే అసలు ఏమీ తినకుండా ఉండటం అనేది మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ ఆ అగ్నిని దెబ్బతీస్తుంది సరే ఈ సందర్భంగా అసలు బరువు సమస్యలు అంటే ఊబకాయం అలాగే జీర్ణక్రియ సంబంధ సమస్యలు ఇలాంటి వాటి కోసం మాత్రమే కాదు ఓవరాల్గా శరీరాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉపవాసం అనేది ఉపకరిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్య పరిశీలన ఏమిటి ఇది ముందు మనం తెలుసుకోవాలి చూడండి ఉపవాసం చేయటం బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు తగ్గటానికి దోహదం చేయటమే కాదు ఒంట్లో గ్లూకోజ్ నిరోధకత అంటే గ్లూకోజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఇది తగ్గి మధుమేహం బారిన పడిన అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు అలాగే అధిక రక్తపోటు గుండె కొట్టుకునేటువంటి వేగం ఇంకా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతున్నాయని పరిశోధకులు గ్రహించారు వీటన్నిటి ఫలితంగా గుండె జబ్బులు పక్షవాతం ఇలాంటి వ్యాధుల బారిన పడేటువంటి అవకాశాలు కూడా తగ్గుతున్నాయని ఈ అబ్జర్వేషన్స్లో తేలింది ఇక్కడ ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏజింగ్ పరిశోధనలో ఉపవాసం వల్ల ఇలాంటి ఈ మనుషుల ఆయుర్ధాయం పెరగటమే కాదు నాడీ మండల వ్యాధులు అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ డిజార్డర్స్ ముఖ్యంగా అల్జీమర్స్ పార్కిన్సన్స్ లాంటి వ్యాధులు బారిన పడే అవకాశాలు కూడా తగ్గుతున్నాయని తేలింది అయితే ఇక్కడ చాలా మందికి వచ్చే అనుమానం ఏమిటంటే ఉపవాసంతో నీరసం వస్తుందా అనేది ఎస్ దీని గురించి కాస్త తెలుసుకోవాలి చాలా మంది ఒక పూట ఆహారం తీసుకోకపోతే ఇక డేలా పడిపోయామని ఇలాగ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు నిజానికి ఇక్కడ ఒక టెక్నికాలిటీ ఉంది మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం ఇప్పటికిప్పుడే శక్తి కింద మారిపోయి మనకు వెంటనే అందుబాటులోకి రాదండి మనం తిన్న ఆహారం రెండు మూడు గంటల్లో జీర్ణం అవుతుంది రక్తంలో కలిసి ప్రయాణిస్తుంది కాలేయంలో కానీ కండ్రాల్లో కానీ కొవ్వులాగా నిలవ ఉంటుంది ఎలాగంటే ఆహారంలో ఉండేటువంటి పిండి పదార్థాలు గ్లూకోజ్ కింద మారి రక్తంలోకి వెళ్ళి కాలేయంలో కానీ కండ్రాల్లో కానీ గ్లైకోజన్గా నిలవ ఉంటాయి అలాగే కొవ్వు పదార్థాలు ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్గా మారి అంతిమంగా ట్రైగ్లెజరైట్స్ గాను కొలెస్ట్రాల్ గాను మారతాయి మాంసకృత్తులు ఎమైనో యాసిడ్స్ కింద మారి రక్తంలోకి వెళ్ళి రకరకాల ప్రోటీన్ల కింద మారతాయి ప్రోటీన్స్ ఇలా మనం తీసుకున్నవన్నీ కూడా రకరకాల రూపంలో మారి శరీరంలో డిపాజిట్ అవుతాయి నిలవ ఉంటాయి దీన్ని వైద్య పరిభాషలో పోస్ట్ అబ్జార్బ్టివ్ ఫేజ్ అని అంటారు ఇలా నిల ఉంచుకున్నటువంటి వాటిని మన శరీరం శక్తి అవసరాల కోసం వాడుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని గంటల పాటు మనం ఆహారం తీసుకోకుండా ఉపవాసం ఉంటే మన శరీరం తన శక్తి అవసరాల కోసం కండరాల్లో కాలేయంలో కొవ్వులో అప్పటికే దాచుకున్న ఆ నిల్వలని కరిగించుకోవటం మీద ఆధారపడటం మొదలు పెడుతుంది కాబట్టి ఆ శక్తి లభ్యతకి ఇబ్బంది ఏమైనా ఉండదు మీరు తినకుండా ఉన్నంత మాత్రాన 
ఇక రెండోది ఏంటంటే ఉపవాసం స్టార్ట్ అయ్యి శరీరానికి ఆహారం లభ్యత ఆగిపోగానే మెదడు దాన్ని ఒక సవాల్ కింద తీసుకుంటుంది కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం అంటారు దీన్ని వెంటనే ఈ ఒత్తిడి పరిస్థితిని నెగ్గుకు రావడం కోసం తక్షణ చర్యలు తీసుకునే క్రమంలో ఒంట్లో ఆ వ్యాధుల ముప్పు తగ్గించేటటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి అంటే మెదడ్లో ప్రోటీన్ల తయారీ మెరుగవుతుంది నాడీ కణాలలో మైటోకాండ్రియా కూడా పెరుగుతూ ఆ నాడీ కణాల మధ్య సంబంధాలు కూడా మెరుగవుతాయి దీనివల్ల మెదడు పనితీరు అలాగే విషయగ్రహణ శక్తి ఇవన్నీ కూడా మెరుగవుతాయి అంతేకాదు పార్కిన్సన్స్ అల్జీమర్స్ లాంటి వ్యాధుల ముప్పు కూడా తగ్గుతుంది అయితే అసలైన విషయం ఏంటంటే దీన్ని ఎలా చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వైద్య పరిశోధనా రంగం ఈ ఉపవాసం అంటే ఐఎఫ్ అనేది ఎలా చేస్తే ఫలితాలు బాగుంటాయి అన్న దానిపైన ఇంకా ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ధారణకు రాలేదనే చెప్పాలి ఆహారాన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువసార్లు తీసుకోవటం మంచిది అన్నది అందరూ ఒప్పుకునేటటువంటి ఒక ఫస్ట్ రికమెండేషన్ దీంట్లో ఏం తేడా లేదు రోజు అలా పాటిస్తూ మధ్య మధ్యలో ఒక రోజు ఆరు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు ఇలాగ కొన్ని గంటల పాటు ఆహారాన్ని మానేయటం లేదా వారంలో ఒక రెండు రోజులు బాగా తగ్గించేయటం వరకు రకరకాలుగా ఎలా ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అధ్యయనాలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా మొత్తం మీద వారంలో ఒక ఐదు రోజులు సాధారణ ఆహారం తీసుకుంటూ ఒక రెండు రోజులు చాలా పరిమితంగా తీసుకునేటటువంటి ఉపవాస విధానం దీన్నే ఫైవ్ ఇస్ టు టూ డైట్ అంటున్నారు ఇది ఎక్కువగా పాపులరైజ్ అయింది ఈ మధ్య ఉపవాసం ఉంటున్నటువంటి రోజుల్లో కూడా పూర్తిగా నోరు కట్టేసుకోకుండా ఆయుర్వేద రికమెండేషన్ కూడా ఇదే రోజువారీ తినే దాంట్లో పావు భాగం అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదా సుమారుగా ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ మాత్రమే రోజంతా తీసుకోవడం అనేది ఇక్కడ కీలకం ఈ ఫైవ్ ఇస్ టు టూ డైట్లో మొత్తం మీద రోజులో కొన్ని గంటల నుంచి వారంలో రెండు రోజుల వరకు ఉపవాసం ఎలా చేయాలన్నది ఎవరి వెసులుబాటుకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు నిర్ధారించుకోవటం మంచిది ఇది పరిశోధకుల భావన అయితే అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఉపవాసం ఎప్పుడు చేసినా ఒక క్రమంలో ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా చేయటం చాలా ముఖ్యం ఒక రిధం ఉండాలి ఎలా పడితే అలా అన్ని కంబైన్ చేయకూడదు ఆహారాన్ని మానేయటంలో కూడా ఒక క్రమాన్ని పాటించాలి ఇది అందరూ చెబుతున్నటువంటి ఒక విషయం అలాగే ఉపవాస సమయంలో ఒంట్లో నీళ్లు తగ్గకుండా చూసుకోవటం కూడా చాలా ముఖ్యం ఇక దీనికి సంబంధించి మరి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఉపవాసం మూలంగా రక్తంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అంటారు అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు ప్రక్రియల సూచికలు తగ్గుతున్నట్టుగా ఇవి ఆ వృద్ధాప్యం వృద్ధాప్యంతో వచ్చేటటువంటి ఆ సమస్యల ముప్పు తగ్గుతుందంటానికి నిదర్శనాలనే అధ్యయనాలలో తేలింది రక్తంలో ఇన్సులిన్ గ్లూకోజ్ స్థాయిలు ఇంకా క్యాన్సర్లని తెచ్చిపెట్టేటువంటి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ వన్ అంటే ఐజీఎఫ్ వన్ స్థాయిలు తగ్గుముఖం పడుతుండటం ఇవన్నీ కూడా గమనించాల్సినటువంటి విషయాలు దీనివల్ల ఉపవాస పద్ధతి క్యాన్సర్ నివారణకి మెరుగైన విధానం కింద ఉపయోగపడుతుందని పరిశీలకులు అనుకుంటున్నారు సరే అసలు మరి దీనికి సంబంధించి సూచనలు ఏమిటి మొదట్లో ఆహారం ఏక బిగిన అరపోట పోట మానేసే కంటే కూడా కొద్ది గంటల పాటు మానేస్తూ క్రమేపి శరీరానికి అలవాటు చేయటం మంచిది ఉపవాసం తర్వాత తీసుకునేటువంటి ఆహారం తేలిగ్గా ఉంటే మంచిది ఎక్కువగా పండ్లు కూరగాయలు తేలికపాటి మాంసం ఒకవేళ మాంసాహారులు అయితే ఇలాంటివి ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఉపవాసం ముగుస్తుంది అన్నప్పుడు వెంటనే ముగిసినప్పుడు ఓ ఓవర్గా ఆవగా తినేయకుండా మిగతా రోజుల్లో ఎలా తీసుకుంటారో ఆ రోజు కూడా అలాగే తినాలి పని ఎక్కువగా ఉన్న రోజున ఉపవాసం పెట్టుకున్నారనుకోండి ఆ మనసులో రోజంతా తిండి గురించి ఆలోచించడం అనేది తగ్గిపోతుంది ఉపవాసం రోజున తేలికపాటి ఉల్లాసభరితమైనటువంటి పనులు చేయటం వల్ల శరీరము మనసు రెండు కూడా తేలిక పడతాయి ఒకవేళ ఆహారం కోసం మీరు బాగా క్రేవింగ్ మొదలైంది అనుకోండి అప్పుడు కొద్ది దూరం నడవండి లేదా మిత్రులతోటి ఆ మాటలు కలపండి లేదా ఒక జోక్స్ ఉండేటటువంటి టీవీ కార్యక్రమం ఏదైనా చూడండి ఏదో ఒకటి చేసి ఆ తిండిని ఉంచి ఆ మనసుని మళ్లించండి ఉపవాసం సమయంలో నీళ్లు ద్రవాహారాలు మాత్రం చాలా సమృద్ధిగా తీసుకోవాలి ఒంట్లో ఎప్పుడూ నీళ్లు తగ్గకూడదు అయితే మళ్ళీ ఆ తీపి పానీయాలు ఆ తర్వాత కూల్ డ్రింక్స్ చక్కెర వేసినటువంటి కాఫీ టీలు వీటికి మాత్రం దూరంగా ఉండండి ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఇక తినకుండా ఉండలేము అని మీకు అనిపిస్తే ముండిగా అలాగే ఉండిపోకుండా తేలికపాటు ఆహారం తీసుకోవటం మంచిది ఇలాగ నాలుగైదు వారాలు ప్రయత్నించేటప్పటికీ శరీరం 
ఆ ఉపవాసానికి ఆ కొత్త దినచర్యకి అలవాటు పడుతుంది ఆ తర్వాత ఉపవాసం అనేది మీకు నార్మల్ అయిపోతుంది అయితే మరి అసలైన విషయం ఏంటంటే నిషిద్ధం ఎలాంటి పరిస్థితులలో దీన్ని చేయకూడదు అంటే ఉపవాసాన్ని ఎవరు చేయకూడదు ఇది తెలుసుకోవాలి చిన్నపిల్లలు అరవై ఏళ్ల పైబడిన వృద్ధులు గర్భిణీలు పాలిస్తున్న తల్లులు బరువు బాగా తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు అలాగే డయాబెటిక్స్ మధుమేహులు వీళ్ళంతా కూడా ఉపవాసాలు చేయకూడదు అలాగే ఇతరత్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే అలాంటప్పుడు ఆ వైద్యులతో డిస్కస్ చేసి ఆ తర్వాత ఉపవాసం గురించి ఆలోచించాలి అసలైన విషయం ఏంటంటే డయాబెటిక్స్కి ఉపవాసం పనికిరాదు అలాంటి డయాబెటిక్స్ ఉంటే ఎందుకంటే మధుమేహం అనేది ఏంటి ఒక ప్రత్యేకమైన దేహస్థితి మధుమేహం ఉన్నవాళ్ళు అంతా సక్రమంగానే తింటున్నా కూడా వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి ఆహారం మొత్తాన్ని శరీరం పూర్తిగా వినియోగించుకునే పరిస్థితి ఉండదు అక్కడ అందుకే మధుమేహాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఆగ్మెంటెడ్ స్టార్వేషన్ అని అంటారు స్టార్వేషన్ అంటే ఒక కరువును ఎదుర్కోవటం పిండి పదార్థాలు వంటి ఆ మెయిన్గా ఆ స్టార్చెస్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఇవి తీసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళలో డయాబెటిక్స్లో శరీరం ఎలాగోలాగా తండలబడి పువ్వు పదార్థాల నుంచే శక్తిని సమకూర్చుకోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది మెటబాలిక్ డిజార్డర్ ఈ స్థితిలో వీళ్ళు మూడు గంటల కంటే ఎక్కువ టైం ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటే అప్పుడు ఆగ్మెంటన్ స్టార్వేషన్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది ఇక ఆరు గంటల కంటే మీరు ఎక్కువ టైము ఆహారం తీసుకోకపోతే డయాబెటిక్స్ శరీరం పూర్తిగా కొవ్వు పదార్థాల మీదనే ఆధారపడటం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ క్రమంలో వీళ్ళ శరీరంలో ఎసిటోన్ అలాగే ఇస్టాల్డిహైడ్ ఇంకా బీటా హైడ్రాక్సీ బిటిరేట్ అనేటటువంటి ఆమ్ల పదార్థాల స్థాయిలు చాలా ఎక్కువైపోతాయి వీటినే కీటోన్ బాడీస్ అంటారు శరీరంలో వీటి స్థాయిలు పెరిగితే గుండె ఊపిరితిత్తుల పనితీరు దెబ్బతింటూ క్రమేపి అవి ఫెయిల్ అవుతాయి కాబట్టి మధుమేహులకి ఏదైనా సర్జరీ లాంటివి ఉన్నప్పటికీ అలాంటివి చేయాల్సి వచ్చినప్పటికీ నథింగ్ బై మౌత్ పెట్టాలన్నప్పటికీ కూడా గంటల తరబడి ఆహారం ఇవ్వకుండా పరిస్థితి ఎదురైనప్పటికీ కూడా ఒక వైపు నుంచి గ్లూకోజ్ ఎక్కిస్తూ మరోవైపు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ఎక్కిస్తూ దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా సరే మధుమేహులు గంటల తరబడి ఆహారానికి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలన్నీ కూడా పాటించాలి కాబట్టి మధుమేహులు అంటే డయాబెటిక్స్ ఉపవాసం చేయకుండా ఉండటం మంచిది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది మధుమేహానికి ముందు దశ ఒకటి ఉంది ప్రీ డయాబెటిక్స్ నిజానికి చాలామంది ప్రీ డయాబెటిక్స్ కండిషన్లోనే ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఉపవాసం మంచి చేస్తుంది దీనివల్ల వీళ్ళు త్వరగా డయాబెటిస్ బారిన పడకుండా ఉంటారు అలాగే దీన్ని లేట్ చేయొచ్చు కానీ మధుమేహం లేని వాళ్ళు త్వరలో మధుమేహం వచ్చే అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు అంటే ప్రీ డయాబెటిస్ కండిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఇలాగా ఈ క్రమ పద్ధతిలో ఉపవాసం చేయటం మంచిదే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వీళ్ళకి మంచిదే ఇలాగా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ఈ మధ్య బాగా పాపులర్ అయింది కానీ ఇది ఎప్పటి నుంచో మనకి ఆచారంలో అనుసృతంగా ఉంది కాకపోతే రిలీజియస్గా ఉంది అలాగే ఇంకా ఇతర పర్సనల్ బిలీఫ్స్ పరంగా ఉంది అయితే దీన్ని ఒక వైద్యపరమైనటువంటి ప్రక్రియ కింద గుర్తించి అందరూ దీన్ని ఆచరించడంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి అద్భుతమైన చక్కని విషయాలు పది మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తలకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి శతం జీవ చరదోవర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి స్టే హెల్దీ స్టే హ్యాపీ బి పాజిటివ్ కీప్ స్మైలింగ్ స్టే సేఫ్ లవ్ యూ ఆల్ శుభం